այսպիսան նաև գաղափարական բան։ Ստացոլ եմ։ լիովին կիսելով էդ գաղափարը այսինք են այդ նույն են, այդ դրածը այս ամենի շի մեջ, այսինքն հայպար գաղափարի մեջ, բարեկարգման առայսունը կա, հիմա դա ծեխնիկով այսկեն դա հետագայում կեն արկելու ացամիջազգեն մրցույթ լինի, թե չէ լինի, մենք էդ լանշավտային էր։ ձեր թույլտվությամբ դրագրողների կողմից ընչեցված այլ հարցերին, չենք պատասխանի այսօր, մեր բոլոր, կապի բոլոր միջոցները մեզ հետ գիտեք, կարող եք այդ հարցեր նուղել ավելի ուշ խնդր են պանակ Սիմոնյան նախքինում սահմանապակված էին, հիմա այլ սահմանապակված չեն։ Եձեր ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել այն հանգամանքին, որ կան այն գործնեության տեսակները, որոնք դեր կմնան սահմանապակված, հեսինքը ժամանակարապե� կամ առակման միջոցով, շատ կարևոր հանգամանք է, որ հաշվի առնեն, որ բոլոր մեր տնտեսվարողները և գործատունները և սինքն առաջացած բոլոր տեսակի հարցադրումների պարագայում միշտ տեղյակ լին է, որ կան գործնեության այն սահմանապակված դեր մնացող սահմանապակված տեսակները, որոնք հնարավոր է իրականասնել հարցանց հերավար կամ առակման միջոցով, կշարունակ են իրենց գործնեությունը այդ � ժամանակավորապես այսինքը սամանապակված լինելը, Սույն թվականի արդեն իսկ մայսի 18-ից, այդ գործնեության տեսակների, բոլոր տեսակների վերաբերյալ նույն պարետի որոշմամ սամանվել են հատուկ կանոններ, գործնեության հատուկ կանոնները, որոնք աստ գործնեության տեսակների բաժանված են այսինքն մի քանի ուղեցույսների տեղերի տրամադրման ծառայությունները, բայց բացարություն կլինի այդ գործնեության տեսակից այն հյուրանոցային ծառայությունները, որոնք կիրականացնեն հյուրերի հաշվարման ռեգիստր, վարելու պայմանով, այդ նախապայմանով Հանվում է սահմանապակումը հանրային սնընդի և բացվում են այսինքեն այն հանրային սնընդի ոբյեկները, ռեստորանները, բարերը, որոնց գործնեությունը այս շապատվա ընթացքում մի միայն սահմանապակված էր և թույլատ տարացքներում գործնեություն ծավալել է, նույնպես հանվում է։ Հանվում է հանրային տրանսպրտի գործնեության արգելքը։ Ամսի 18-ից հանրային տրանսպրտը նույնպես կգործի։ Մարձասրանների աշխատանքի արգելքը նույնպես � Ես ձեր ուշադրություն եմ հրավիրում այն հանգամակին, որ այս սամանապակումները, որոնք հանվում են, մի եվ նույն ժամանակ գործելու են զուգահեր կանոնները, որոնք հստակ պարզ ներկայացված են պարետի որոշման հավելված 
տնտեսական գործնեություն իրականացնողները պետք է ինչպիսի պայմանները ապահով են առաջի հերթին մարզասրահի ախտահանման հետ կապված, մարզասրահի աշխատողների հետ կապված, ինչպես նաև հաճախորդների հետ կապված։ Բոլոր կանոններով, կանոններում, այդ հաստատված կանոններում կան հստակ սամանապակումներ, հստակ պարտադիր պահանջներ, որոնք անռաժեշտ է ունենալ։ Կուզենամ ձեր ուշադրությանը նույնպես ներկայացնել մի քանի առանձնահատուկ կանոններ, որոնք ընդհանուր են բոլորի համար և ավելի շատ նաև հետաքրքրություն են առաջացնելու այս որերի ընթացքում նաև մեր թեշ գծերի միջոցով տրված հարցադրումների, ամենակ արևորներից նաև կանրանցնասնեմ, որ առևտրի իրականասման վայրերը նույնպես բացվելու են Մայսի 18-ից, դա իրեն մեջ պահորնակում այսինք են մտնում են, եթե նախքինում առևտրի իրականասման վայրերում թույլատրվում էր աշխատանքը միայն պարենային խանութների, դեղատնների և որտեղ տեղակայված կլինեն նորինակ մոլ էր այլ տեսակի խանութներ կամ այլ տեսակի շուկաներ, նույնպես կգործ են, կգործ են հատուկ կանոնների պահպանմամբ։ Ձեր ուշադրություն եմ նաև ուզում ուշադրությանը ներկայացնեմ այն կանոնը, � բոլոր չարքելված գործնեության տեսակները, ժամանակավորոպես չսահմանապակված գործնեության տեսակները, թույլատրվելու է իրականացնել, այսինքեն այդ գործնեություն իրենք կարող են մի միայն իրականացնել, այն պարագայում, Մի քանի կանոններ որինակ ուշադրության համար հանրային տրանսպորտը, հանրային տրանսպորտի բացի այն կանոններից, որը պարտադիր է, կա բաժանված է մի քանի մասի, ծանկացած մասում, այսինքն ծանկացած գործնեության տեսակ, որը ունի արդեն իսկ իր ուղեցույցի և կանունը, ունի մի քանի առազնացված հատվասներ, առաջինը գործատույի կողմից ապահովող այն կանունները, աշխատողների համար այն կանունները, որոնք կան և որոնք պարտադիր են, ինչպես նաև որինակի համար արգելվում է կանգնած երդվեկում կազմակերպելը, բացարապես եթե ինը մետրից երկար է այսինքն տրանսպորտային միջոցը թույլատրվում է կանգնած լինել։ Հանային տրանսպորտի մեջ պետք է լինեն մուտքի մոտ աղթահամնիչ այդ նյութերի արկայությունը պաշպանիս միջոսները, դա մասկաներնը և ձերնոսներն են և մուտքից առաջ անրաժեշտ է աղտահանել ձերքերը այդ աղտանիշ միջոսներով։ Չի թույլատրվում հանրային տրանսպրտ նստեցում իրականացնել այն անձանց, որոնք չունեն խիստ կանոններ են և կանոնների հետ կապված վերահասկում լինելու է խիստ, բոլոր այն գերատեշտությունները, որոնք պատասխանատու են կանոնների իրականացման համար, իրականացնելու են խիստ վերահասկողություն։ Որինակ հանրային սնընդի ոբյեկտներում մուտքից առաջ պետք է ամպայման բոլորը ջերմա չապվեն։ Ում ջերմությունը բարցր է լինելու, հրահանգված է կանոններին համաձային սպասարկում չի իրականացվելու։ Այն մարդիկ, որոնք բաց չեն սպասարգվելու առաջի հերթին, այսինքն մուտք չի թույլատրվելու հանրային սնդի ոբյեկներ, մի եվ նույն ժամանակ վերջիններիս վերաբերել տեղեկոտություն առաժեշտ է հաղորդել առոջապավության նախարության թեշ գծերին, այս միջոց հարումները ուղված են մի միայն համավարակի տարածումը 
նույնպես կանխելու և հնարավորինս ռիսկի մակարդակը իչացնելու համար։ Եվ կխնդրեմ բոլոր մեր կաղաքացիններին, մեր տնտեսվարողներին խստոր են պահպանել հետևել այս կանոններին, Միև նույն ժամանակ ձերնարկատերերին այն, որոնք պատրաստում են իրենց գորսնեությունը, այսինքն վեր սկսել Մայսի 18-ից, մինչև լիովին չապահով են այս կանոններով նախատեսված պահանջները, չվեր սկսեն, չբացեն իրանց գործնեությունը, որովհետև հստակ պարտի որոշմամբ սամանված է ամբողջական լիովին պահպանումը կանոնների թույլ կտա իրականասնել վերջինների զգործնեությունը, մասամբ կանոնների գիրարումը կամ նախատեսված պահանջվող այն անռաժեշտ միջոց հարումները, եթե մասամբ իրականացվեն, դա նշանակում է, որ թերի է և այդ թերի լինելը հիմք չի գործնեություն սկսել, այսինքն հիմք է գործնեությունը սամանապակված լինելու համար։ Այս կանոններին հավոր պատշաճի հետևելու համար նախորոգ հրապարակվել է որոշումը և մեկ ասոլի սինթացքում անհենար է բոլոր ամտանգության բոլոր կանոնները ներկացնել, ուստի առաջարկում ենք բոլոր տնտեսվարողներ լրատվամիջոցը ալտերնատիվ կետը եմն է առաջին հարցը, պարոն Սիմոնյան, արդեն հաշվարգվել է, թե որ կան վնասը կրել տնտեսություն ու արդակարգտրության ընթացքում գիրարված սահմանապակումների պատճարով։ Արությունեց Այո, խոշոր առվտրի կենտրոններ ինչպես տեղեկացրեցի, դրանք մտնում են առվտրի իրականասման վայրերի տնտեսական գործնեության դասակարգչի ներքո և սկսելու են իրենց գործնեությունը, ընդհանուր արմամբ պարտի որոշմամբ հաստատվել է տասիրեք հավելված կանունների հետ կապված և առվտրի իրականացման վայրերի կանունները հինգերոր հավելված վեցն է, անվտանգության կանոններ առևտրի իրականասման վայրերում մեծացախ և մարացախ առևտրի ոբյեկտներում ծարայությունների ոլորդում, հաճախորդների սպասարկման ոբյեկտներում, կորոնավիրուսային � լինեն և ինչպիսի պատասխանատվություն է կրում բիզնեսը, ինչպիսի պահանջներ պետք է ապահովի և միև նույն ժամանակ նաև հաճախորդները պետք է ոգտվեն այսինքն կիրարեն այդ կանոնները, որոնք արդեն իսկ դարձել են այս ունյակ առանց մասկայի և անհատական պաշպանիշ միջոսների, այսինքն ձերնոսների չի թույլատրվելու մտնել խանութ, խանութում արևտուր իրականասնելու համար։ 20-40 մետր տարածք ունեցող արևտրի իրականացման այսինքն այդ խանութներ կուտակումներ անռաժ է, պետք չեն լինել, բոլոր տեղեր, բոլոր այսինքն գործնեության տեսակները, որոնք հնարավոր է խմբավորել և աստ խմբերի ունենալ, մենք ունենք արդենի սկանոններ, իսկ այն գործնեության տեսակների մասով, և վերաբերվում են երկուսից մինչև տասերեք երորդ ոլորդներով, այսինքը հավելվասներով չկարգավորվող տնտեսական գործնեության մնացաս տեսակներին, դրանք ընդհանուր կանոններն են, որոնք դրված են։ Մենք ունենք հանք 
գործնեություն կիրականացնելու համար ինչպիսի կանոններ կան մարզասրահներում, այսինքն մանկապարտեզներում նախադպրոցական, որոնք նույնպես բացվելու են Մայսի 18-ից, այդ հաշվյարնելով այն հանգամանքը, որ հնարավոր չէ կան ծնողներ, որոնք աշխատում են և խնամակալություն երեխանների այսինքն խնամքի իրականասնել է շատ դժվար է, մանկապարտեզներում նույնպես գործելու են, որտեղ շատ խիստ կանոններ կան և կխնդրենք, որ բոլորը շատ խստոր են, պահպան են և հետև են այդ կանոններին, Եվ նույն ժամնակ թե ծնողներին, թե այն ձերնարկատերերին, որոնք ունեն նմանատիպ գործնեություն։ Եվ ապահով են բոլուր այդ անռաժեշտ պայմանները։ Սարականություն բանոսիմոնյան, հաջորդհարդ նմալիտի Պարետի համար 74 որոշումը, որ ընդումվել է սույն թվականի Մայսի 14-ին, որոշման հինգ երորդ կետով սահմանվում է, որ հանրային բաց տարասներում դիմակի արկայությունը պարտադիր է, ինչ է սանշանակում, բոլոր այն մարդիկ, որոնք տնից դուրս են գալիս, և որև է տեղ են գնում կամ ուղակի դուրս են հել ես բոսանքի, պետք է ունենան դիմակ։ Դիմակ ունենալը պարտադիր է, բայց դա չի նիշանակում, որ եթե դուք զբոսնում եք բաց տարասկում և ձեր կողկը որևը մեկը չկա, դուք պետք է դիմակ դնեք։ Դիմակ ձեզ անռաժեշտ է, եթե դուք դուր� պարտադիր է դիմակի արկայությունը, նաև պարտադիր է այլ անհատական միջոցներ, պաշպանիս միջոցներ, անխված նրանիս, թե դուք ուրեք գնում և ինչի համար եք տնիս դուրս ելել։ Սա այս պարտադիր լինելը մի միայն ուղված է � Սինքեն չկա որև է այլ նպատակ, սա բոլորի սարողջությունն է և ամենակարևոր է, որ բոլորը պետք է հետևեն այս կանոններին, այս համակեցության կանոններին, որով հետև մի միայն այս կանոնների պահպանելով մենք նարավորու� Սնարակալություն մեկ հարց եվ այս անալիտիկ կետեմից այս անգամ արդուր մինացականյանը հարց է ուղում տակսի մեկենաներում, թե ինչպիսի անվտանկության կանուններ են, ասում է, եթե բարորդի կողկը չի թույլատրվու կանոնները միանշանակ հստակ են ձևակերված, դրամաբանությունը կանում է նրանում, եթե որոշվել է, որ աչկող մում վարորդի չի թույլատրվում, դա արդեն իսկ կան որոշակի ռիսկ էր այդ պարագայում և հետևում նստաց լինելը ավելի ծացր ռիսկային է համարվում, կանց թե ենց անմիջապես վարորդի կողկում նստաց լինելը։ Համանման կանուն գործում է որինակ սնընդի ոբյեկտներում, որ սեղանները պետք է իրարից այնքան հերու տասավորված լինեն, որ երկու տարբեր սեղանների կողկ նստաց մարդ, շուրջ նստաց մարդկանց միջև հերավորությունը արնուվազը պետք է լինի մեկ ու կես մետեր։ Այսինքեն, եթե մենք ապահովում ենք տրանսպորտային միջոց, որը աշխատում է և ավելի տպատակահարմարը լինեն մի միայն հետևում նստաց, այլ ոչ թե աչ կողմից վարորդի կողկ անմիջապես նստաց, դա նշանակմ է, որ ռիսկը ավելի նվազ է հետևում նստելու դեպքում, կանց թե անմիջապես վարորդի կողկը նստելու պարագայում։ Առավոտ կետայեմի հարցը, լուսին է բուտաղյանի, 
կարավարության 17-րդ հակաճգնաժամային միջոցառման վերաբերյալ է ընկերություններին տրամադրվող տրամաշնորի այն ամենային իր վարդեն ասացինք, որ չենք պատասխանում ասուլիսի շրջանակից դուրս հարցերին և վերջին հարցը եվս ասուլիսի թեմատիկ շրջանակում չի, այն կարավարության ոժանդակության երոր ծրակրի վերաբերյալ է, թե կանի ընկերության է տրամադրվել վարկային միջոց արդուր խաչադրանի հարցին և ասկը պատասխանենք ասուլիսից հետո։ Շնորակալություն մեզ հնչած, մեզ ուղարկված բոլոր հարցերի համար, Շնորակալություն պարոն Սիմոնյանին հնչեցված պարձաբանումների համար, բոլորիտ մաղթում են կարողջություն, առայժում։